நம்ம பிளஸ் டூ புக்கில் ஒவ்வொரு சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய கே ஸ்டடிக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் கே ஸ்டடினா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் அந்த வீடியோ தான் மிஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை போய் பார்த்துக்கோங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய கிளாஸ்ல சாப்டர் ஃபோர்ல இருக்கக்கூடிய கே ஸ்டடிக்கான ஆன்சர் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் சோ சாப்டர் ஃபோர் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குட் வில் இன் பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ஸ் சோ என்ன கே ஸ்டடி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிரியா பிரவீன் அண்ட் பூஜா ஸ்டார்டட் ஏ பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் ஆஃப் பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் ஹோம் அப்ளையன்சன்ஸ் they have a partnership agreement the shop is located in a prime area where there are many potential customers so prime area abindrathu enna na oru mukkiyamaana edathila vandu locate a irukku so adana nariya customers vandu ivungalku vandu irukanga the employees are trained well and motivated the partners have good managerial skills as a result the customers needs are met efficiently so பார்ட்னர்ஸ்க்கு வந்து நல்ல மேனேஜரல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க கஸ்டமர்ஸோட ரெக்குயர்மெண்ட் எல்லாமே வந்து என்ன பண்றாங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க த கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஹாப்பி வித் த ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ் டூ ஸோ ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ்னா வந்து என்னன்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் வீட்டுக்கு வாங்கியிருப்போம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க ஃப்ரீ சர்வீஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ இதுதான் ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ இவங்க கொடுக்குற ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ்லயும் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாவே இருக்காங்க இன் ஏ வெரி ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் த ஃபோம் கெயின் பாப்புலாரிட்டி அண்ட் ஸ்ட்ராங் கஸ்டமர் பேஸ் ஸோ இவங்களுடைய மேனேஜரல் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எஃபர்ட்ஸால என்ன ஆயிடுச்சு அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ஒரு குட் நேம் வந்துருச்சு ஸோ கஸ்டமர்ஸும் வந்து ரெகுலரா வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் த பார்ட்னர்ஸ் டிசைட் தட் த பிஸ்னஸ் இஸ் ஒர்த் மோர் தேன் இட்ஸ் நெட் அசர்ட்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து நெட் அசர்ட்டை விட அதிகமாகவே ஒர்க் ஃபுல்லாக இருக்கும் பிஸ்னஸ் வந்து ஏன்னா நல்லா ப்ராஃபிட்டபுளாக போகிறதுனால ஸோ தே வேல்யூ குட் வில் அண்ட் வாண்ட் டு ரெக்கார்ட் இட் இன் தி புக்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அதை வந்து புக்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சுச்சுவேஷன் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு சில கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆன்சர்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டிஸ்கஸ் த ஃபாலோயிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஐடென்டிஃபை த ஃபேக்டர்ஸ் தட் ஆர் அஃபெக்டிங் த வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட் வில் இன் திஸ் பிஸ்னஸ் குட் வில் வந்து வேல்யூ பண்றதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நேம் த மெத்தட்ஸ் ஃபார் த வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட் வில் சோ இப்ப நம்ம வேல்யூ பண்ண போறதா டிசைட் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த வேல்யூவேஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா டு யூ அக்ரி வித் த பார்ட்னர்ஸ் டெசிஷன் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் த குட் வில் இன் த புக்ஸ் இஃப் யூ டு நாட் அக்ரி எக்ஸ்பிளைன் த ரீசன்ஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு நம்ம ஆன்சர் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் தி வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட் வில் இன் திஸ் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு புக்லேயே வந்து ஆன்சர் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க profitability of the business so nam vandu goodwill vandu value pannumbodhu namalukku enna enna factors la affect pannum appdin solli paathona adula first one vandu profitability so evlo ku evlo profit ah vandu nam business vandu run aayitirukku appindrathu rombave mukkiyam nam business vandu romba profitable ah pochina appo nammoda goodwill oda value vandu enna irukum nalla dhaan irukum so profit vandu nammalukku kammiya irukra pachathla nammoda goodwill valuation liye vandu enna agona adu vandu affect pannum appdin solli solran idu oru factor நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் பாத்தீங்கன்னா ஃபேவரபிள் லொகேஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் வந்து எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகியிருக்கு அந்த பிளேஸுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் லொக்கேட்டட் என் ப்ரைம் ஏரியா அதாவது முக்கியமான இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ முக்கியமான இடத்துல அப்படின்னும் போது கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஈஸியா ரீச் ஆகக்கூடிய இடத்துல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட பிஸ்னஸ் வந்து என்ன ஆகும் சீக்கிரமா வந்து க்ரோ ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம மெயின் ரோட்ல ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கும் இல்ல ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ பஜார் அப்படின்னும் போது எல்லாருக்கும் ஈஸியா கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்
then tenure of the business enterprise so nama evlo varshama the business run pannikittu irukom so ipo idhe vande romba varshama the business and the place la irukku appadina appa adha reach pandra customers vanda adhigama irupanga ena avanga palagi irupanga and kadaila vande quality ana goods irukku nradha la theriyum so goodwill oda valuation pannum bodhu idhuvume vande or kaaranama irukum next vande efficiency of management nama endha alavukku nammoda business vande nalla manage pandrom so nama business nalla manage pannom appadina automatically adhu enna aagum profit vande increase pan increase pannum illaya so appo automatically nammoda goodwill oda value vande increase aagum then degree of competition so nammoda business ku endha alavukku competition irukku romba nariya competition irukku appadina nama nariya menakkada vendiya irukum so matha competitors ku equal ah nammoda business vande over டைமுமே வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இன் கேஸ் காம்படிஷன் நமக்கு கம்மியா இருந்ததுனா ஈஸி நம்மளோட கடைக்கு தான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் வந்து வருவாங்க அண்ட் தென் வந்து மத்த ஃபேக்டர்ஸ் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மென்ட் அட்வர்டைஸ்மென்ட் கண்டிப்பா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தென் பாப்புலாரிட்டி ஆஃப் ப்ரோப்ரைட்டர் சோ இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படினா நாம என்ன பண்ணுவோம் மத்த கடையை தவிர்த்து இவங்களுக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க கடைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ அதையும் வந்து ஒரு ரீசனாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு குட்வில் வேல்யூ பண்ணும் போது இந்தந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபேர்மோட குட்வில் வந்து அதிகமாக இருக்கா இல்லை கம்மியாக இருக்கா அப்படின்றத நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியும் So next question என்ன கேட்டிருக்காங்க நேம் தி மெத்தட்ஸ் ஃபார் த வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட்வில் ஸோ என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது வேல்யூவேஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் ஸோ இந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட்லையுமே நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்கு சிம்பிள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் அண்ட் தென் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு என்ன எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு பர்ச்சேஸ் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட் தென் ஆன்யூட்டி மெத்தட் தென் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட் அடுத்ததான் கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் குட்வீலுடைய வேல்யூவேஷன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க டூ யூ அக்ரி வித் த பார்ட்னர்ஸ் டெசிஷன் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் த குட்வீல் இன் த புக்ஸ் ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ட்னர்ஸ் டிசைட் தட் த பிஸ்னஸ் இஸ் ஒர்த் மோர் தன் இட்ஸ் நெட் அசர்ட்ஸ் ஸோ தே வேல்யூ குட்வில் அண்ட் வாண்ட் டு ரெக்கார்ட் இட் இன் த புக்ஸ் ஸோ இங்க எதனால வந்து உங்களுக்கு இந்த குட்வில் அரைஸ் ஆகி இருக்கு அவங்களோட குட் மேனேஜரியல் ஸ்கில்ஸ் அதே மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஹாப்பியா இருக்காங்க அவங்களோட நீட்ஸ் எல்லாமே வந்து மீட் பண்ணிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபேர்மோடைய பாப்புலாரிட்டி அண்ட் தென் ஸ்ட்ராங் கஸ்டமர் பேஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன ரீசன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு குட்வில் வந்து நல்ல வர்றதுக்கான நம்ம ஃபேக்டர்ஸ்ல ஒரு ரீசன்ஸா பார்த்தோம் இல்லையா அப்ப இது என்ன அர்த்தம் இன்டர்னலி ஜெனரேட்டட் குட்வில் அதாவது அவங்களோட நேமால அவங்களோட ஒர்க்கால இது வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த குட்வில் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இன்டர்னலா தட் இஸ் செல்ஃப் ஜென்ரேட்டட் குட்வில் ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இன்டர்னலி ஜென்ரேட்டட வந்து செல்ஃப் ஜென்ரேட்டட் குட்வில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இவங்களுடைய கஷ்டப்பட்ட உழைப்பால தான் இன்னைக்கு அவங்க அந்த நேம் வந்து கிடைச்சிருக்கு அந்த நிலைமையில அவங்க இருக்காங்க ஸோ அப்படி செல்ஃப் ஜென்ரேட்டட் குட்வில் வந்து நம்ம புக்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுவோமா மாட்டோம் நம்ம ஆஸ் பர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி செல்ஃப் ஜென்ரேட்டட் குட்வில் வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்ப வந்து வி டூ நாட் அக்ரி வித் த பார்ட்னர்ஸ் டெசிஷன் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் த குட்வில் இன் த புக்ஸ் அப்ப இஃப் யூ டூ நாட் அக்ரி கிவ் ரீசன்ஸ் கேட்டிருக்காங்களே அப்ப நம்ம என்ன ரீசன் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஜென்ரேட்டட் குட்வில் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் சச் ஆஸ் ஃபேவரபிள் லொக்கேஷன் லாயல் கஸ்டமர்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணனால தான் நம்மளுக்கு குட்வில் வந்து என்ன ஆயிருக்கு ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு இது நம்ம இன்னொன்னு நம்மளுடைய உழைப்பு அதான் இங்க என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க செல்ஃப் ஜென்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்ப இது என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால புக்ஸ்ல வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது ஆஸ் பர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது பார்ட்னர்ஸோட டிசிஷனை நம்மளால அக்ரி பண்ணிக்க முடியாது தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு அதுதான் ஆன்சர் இது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல லீவ் பண்ணுங்க ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் எதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை நீங்க சேனல்ல போய் பாத்துக்கோங்க இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்